14.00. Новости в эфире телеканала Дом. Студия Анна Ниченко. Здравствуйте. Девять граждан Украины задержаны и один получил травмы во время акции протеста в Беларуси. Об этом телеканалу Дом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. По данным ведомства, на утро 12 августа украинцев из-под стражи освободили при вмешательстве посольства. А украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого избили силовики, уже выписали из больницы. 17 новых уголовных дел против протестующих и еще тысяча задержанных. МВД Беларуси отчиталась о третьей ночи протестов. Официально сообщили, сборы граждан прошли в 25 населенных пунктах. И снова ОМОН разгонял мирные акции спецсредствами. Подробнее дали материале. Тысячи человек задержали за третью ночь протеста в Беларуси. Как и во время предыдущих разгонов, ОМОНовцы использовали светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули, следоточивый газ и дубинки. Зафиксированы случаи наезда спецтехники на демонстрантов. Людей вытаскивали из машины, били без разбора. В Гродно бронированный автомобиль силовиков протаранил легковой, в результате чего пострадала пятилетняя девочка. Родственники разыскивают пропавших участников акции по больницам и СИЗО. МВД скрывает местонахождение задержанных. Сегодня официально сообщили о 51-м пострадавшем. В Европарламенте рассматривают возможность введения санкций против причастных к насилию в отношении демонстрантов, а также фальсификации результатов голосования. Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего, по крайней мере, один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собраний, СМИ и выражения. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. На помощь раненым и задержанным в ходе протестов собрали более 1 миллиона долларов. В пятницу главы МИД Евросоюза проведут чрезвычайную видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. И на Косинская телеканал Дом. Результаты выборов президента Беларуси обжаловали еще два кандидата. Вслед за Светланой Тихановской жалобы в местный центр избирком подали Андрей Дмитриев и Анна Конопатская. В частности, Дмитриев заявил, что по информации его штаба должен быть как минимум второй тур. Согласно предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает более 80% голосов, Светлана Тихановская – более 10%. К ситуации с коронавирусом в Украине. В Киеве и Львовской области превышены показатели загруженности коек для больных COVID-19. В целом к ослаблению карантина не готовы 9 областей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. За сутки в Украине 1433 новых случая. Это один из самых высоких показателей заболеваемости за время пандемии. В Минздраве проанализировали все параметры по распространению коронавируса и решили объединить их в один. У нас была динамика захворюваності, в нас була кількість захворюваності. Ми вирішили об'єднати це в один показник і рахувати, виходячи з кількості нових захворівших на 100 тисяч населення протягом 14 днів. Це такий більш зрозумілий буде показник для всіх, без виключення громадян. А на неподконтрольной Украине территории Донецкой области диагноз COVID-19 подтвердили еще у 30 человек. Общее число заболевших, по данным самопровозглашенной власти, почти 2000. Также они сообщают о 113 умерших. В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрировали 622 больных и 15 летальных случаев. Вакцина с неполным циклом испытаний. Россия первой в мире зарегистрировала препарат для прививки против коронавируса. Но разработку раскритиковали в США и Европе. Чем обеспокоены ученые, расскажет Инна Косинская. Вакцина против коронавируса готова, заявили в России. По словам разработчиков, препарат формирует устойчивый иммунитет. О побочных эффектах ни слова. Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 миллионов доз вакцины в год в пяти странах. И планируем нарастить производственные мощности еще больше. Мы будем производить вакцины не только в России, но и в других странах. По словам Дмитриева, уже получили запросы на изготовление 1 миллиарда доз из 20 стран мира. Но в Европе США обеспокоены поспешностью регистрации вакцины. Она не прошла третий этап испытаний. 
Сделать вакцину и доказать, что она безопасна и эффективна – две разные вещи. Я надеюсь, что россияне и правда доказали, что вакцина безопасна и эффективна, но этому нет никаких доказательств. Я очень сомневаюсь, что они это сделали. Обычно в третьей фазе участвуют десятки тысяч человек. Процесс может длиться месяцами. Но именно этот этап показывает, действительно ли эффективна и безопасна вакцина. Для сравнения в США в таких испытаниях участвуют 30 тысяч человек. Российскую вакцину проверили на грызунах, приматах и 76 добровольцах. Если сообщения о том, что вакцина была протестирована только на нескольких десятках человек верны, то еще слишком рано, чтобы одобрить ее по-настоящему, оценить, будет ли она эффективна или нет. В России решили завершить исследования после регистрации вакцины. Прививать хотят жители Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. В первую очередь из группы риска. По этой вакцине опубликовано очень мало данных и доказательств. Она имеет определенную основу биологии, чтобы быть эффективной. Но мы хотим знать, какая дозировка, как часто вводят дозы, как долго наблюдают за теми, кому ее ввели. Сейчас над вакцинами против коронавируса работает более 170 команд ученых в разных странах. В июле Всемирная организация здравоохранения сообщила, что шесть препаратов-кандидатов уже на решающем этапе испытаний. В случае их успешного завершения новая вакцина появится только в начале следующего года. Инна Косинская, телеканал Дом. Начало учебного года в условиях пандемии. В школах Днепра готовятся к 1 сентября по новым карантинным правилам. Как будут обеспечивать соблюдение дистанции на уроках и переменах? Насколько обязательны защитные маски и как изменится учебный процесс? Ответы в материале Натальи Гусак. Бицель межпартовый от метр двадцать до метр семьдесят в каждом кабинете. То есть в среднем полтора метра выдерживается. Директор 134-й школы Днепра показывает, как подготовились к учебному году в условиях адаптивного карантина. В классах максимально раздвинули парты, в коридорах нанесли разметку и продумали, как избежать скопления учеников у входа в школу. Два запасных входа в дополнение к двум центральным откроют для детей в этой Днепровской школе. Все для того, чтобы разделить потоки детей до и после уроков. Это сделали быстро, рассказывает директор. Больше времени понадобилось на расписание. Его корректируют до сих пор, чтобы полторы тысячи школьников пересекались как можно реже. Через кабинет детей рассаживаем, для того, чтобы они на перерыве также мали больше вольного места. И ну, мы обеспечили сами эти вимоги. Плавающие перемены и учеба в дополнительную смену для шестых-седьмых классов. Это тоже новшество учебного года. А вот маски на уроках дети носить не будут, рассказывают в школе. В отличие от учителей, к ним более строгие требования. Им придется несколько раз в день измерять температуру, менять маски каждые два часа и пользоваться антисептиками. Месячный запас всего необходимого в Днепровские школы уже завезли. Поскольку неизвестно, когда все-таки закончится карантин и как из него, в какой период из него будет выходить, мы сейчас проводим также дополнительные закупки, чтобы у нас был опережающий, опережающее количество для возможности обеспечения всех школ дезинфицирующими средствами. Принять детей в городе уже готовы все 155 школ. Преподаватели надеются, учебный год начнут вовремя. Наталья Гусак, Владимир Штангелов, Днепро. Твой дом. Юрист в смартфоне. Теперь правовую помощь в Украине можно получить, не выходя из дома. Министерство юстиции Украины запустило мобильное приложение, которое предоставляет консультацию специалистам. Также с его помощью люди с инвалидностью могут вызвать юриста домой. Больше о новинке в программе «Пять вопросов» на злобу дня рассказала заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломеец. Фактично, одразу людина, когда заходит, она видит, что тут написано – как мне вернуться до безоплатной правовой помощи, как я могу отримати ее адресно, то есть, чтобы до меня пришел юрист, как я могу зателефонувати, чтобы со мной сейчас юрист поспілкувався. На этом я с вами прощаюсь до завтра, 9.00, а вечером в этой студии встречайте Светлану Леонтьеву. Выпуск новостей итоговый будет в 20.30. Ну а узнавать о главном в удобное для вас время вы можете на наших страницах в Ютубе и Фейсбуке. До встречи!